Olá! Vamos fazer uma forma para quem não tem condições de comprar forma agora, tá? Uh, ou quem não tem uma forma do tipo que eu vou fazer agora. Vou precisar de pedaços de isopor. Isso aqui todo mundo acha no lixo, né, gente? O pessoal compra produtos aí e vem muito desses isopores aqui. Um pedaço de folha boa, tá? Papel de seda bom. Esse nós vamos fazer um for uma forração e nós vamos reutilizar. Vamos, re vamos reutilizar várias vezes este papelzinho aqui e essa forma também. Nossa forma tá na apostila. Ela vai ter 17, 17 por 16. Nós vamos primeiro fazer um pedaço aqui, ó. Vou me guiar. Eu tenho aqui um pedacinho, pode ser um azulejo ou um esquadro. Para quem não tem esquadro, pode ser esse aqui. Eu vou me guiar para fazer o esquadro aqui direitinho e tá certo. Ó, esse aqui tá quase certo, não tá bem certo ainda, tá? Ó, aqui vou tirar um pouquinho só. Tem que ficar bem no esquadro, senão o seu sabonete vai sair torto. Está bem no esquadro aqui? Tá. Esse aqui é um pedaço de papelão, porque é o fundo. Você vai usar esse aqui para fazer a caixa e para fazer as dobras deste papel. Então, este aqui é o principal. Nós vamos deixar ele com 16 aqui, ó. 16, vou colocar uma margenzinha de nada aqui, tá? 16 de dois pontinhos. Aqui também... 16, dois pontinhos, já... Ok, tá. Então, eu vou fazer um risco aqui. Pronto. 16 por 17. Vou colocar aqui o zero e aqui é o 17. Um, dois pontinhos de margem também. 17. E vou riscar aqui. Esse aqui é o nosso primeiro passo. Pronto, aqui nós já temos o tamanho da nossa forma. Logo, eu vou terminar aqui e já vou fazer os sabonetes e vocês vão entender. Seis sabonetes tem aqui, tá? Vai dar seis sabonetes. Pronto. Conferindo aqui. Tá no esquadro de boa, tá no esquadro de boa. Aqui também tá no esquadro de boa. Este que é referência. Referência. Vamos começar fazendo o fundo. Bom, para fazer o fundo, eu vou riscar o fundo da minha caixa. O fundo da minha caixinha, eu vou usar o quê? Estilete. Vamos usar estilete. Depois a gente emparelha aqui, tá? Bom, eu vou usar a régua, tá? Pra me ajudar. Posso usar até o vidro. Então, reto, tá, gente? Ó, vamos cortar reto. Sem forçar muito pra não ficar quebrado. Pra que fique cortado, não quebrado, tá? Pronto. Passa algumas vezes e olha que perfeito, ó, corte perfeito. Vamos fazer aqui. Ó, não é difícil. Só segura firme. E com paciência, nós vamos... Terminar de cortar. Mais um pouquinho. Aí, pronto. Cortamos retinho aqui. E vamos repetir o restante. Pronto, aqui está o fundo da nossa forma. Mas, aqui... Aqui ela tá diferente, então o que eu vou fazer? Com muito cuidado, 
eu vou emparelhar aqui, né? Ó, já sei um pedaço. Vou deixar parelhinho. Já temos o nosso fundo aqui. Não tá no nível, mas depois a gente coloca no nível direitinho, tá? Agora eu preciso de laterais. Já posso ver até aqui, ó. Aqui. Já posso tirar uma lateral. Qual é? A altura, aqui ele vai ter que pegar o fundo e um pedacinho do canto, tá? Então, nós vamos deixar com... Qual é a largura disso aqui? Dois centímetros, então, ao invés de 17... Tô ensinando vocês do zero aqui, tá? Aqui tem 17 e meio. Então, nós vamos colocar... Corta aqui. Dois centímetros... Agora, eu coloco aqui os 17,5, meio, um pouquinho, e coloco aqui dois centímetros, pronto. Vou fazer as duas lateral aqui, tá? Ó, aqui. E aqui. Qual é o total aqui? Vinte, um e meio. E aqui, ó, tá um pouquinho maior, mas não tem importância. Então, eu vou fazer este corte aqui para aproveitar. Ó. Prontinho. Fiz o corte. Qual a altura que vai ter? Bom, vai ter seis centímetros, eu, eu, na verdade, eu quero fazer com três centímetros o nosso sabonete, tá? Três centímetros, dois e meio, mas tem que sobrar um espaço, então, nem precisa sobrar tanto, né? Se eu vou fazer com... Mas se eu quiser fazer de três, vou fazer de cinco. Cinco centímetros, então, nós vamos fazer cinco, dois de cinco centímetros de altura. Mas, ele vai vir aqui do lado para ficar firme. Então, o que, que nós temos aqui? Dois centímetros. Aqui tem até mais, aí tem dois e meio. Dois centímetros, então, vai ser os cinco mais dois centímetros, que vai dar sete. Tá? Então, sete, sete. E o outro, aqui, ó, vai dar bem aqui, sete. Vou fazer duas laterais, sete, ó. Tô fazendo devagar pra você entender direitinho e fazer em casa igual, tá? Ó. Pronto, aqui tem duas laterais, tá? Depois a gente corta. Agora, eu quero fazer essa lateral pequena aqui, ó. Tem dezessete e meio aqui. 16 e meio aqui. Então, é essa lateral que eu quero fazer. Uhum. Com 16 e meio. Vou fazer duas laterais com 16 e meio. Deste pedaço aqui. Ali. 16 e meio. Ó, que vai dar aqui. Opa, 16 e meio, Angela. Aqui. Pronto. Então, vai ter que ser aqui. Acho que não vai dar duas, gente. Vamos ver se vai dar. Tô fazendo na medida pra ficar bonitinho, tá? Ó, pronto. Aqui eu tenho uma metade, eu copio ela mesma. Depois eu coloco em cima. Bora cortar? Ó, dá até pra medir aqui, ó, se quiser. Bem certinho. Ó. 
Aqui, aqui, ó, que eu consigo uma igual. Até então, já vou colocar aqui. Vou riscar. Pronto, ó, consegui uma igual. Então, são todas as partes que eu preciso. Ó, parte de baixo, duas laterais, e agora, esta aqui. Pronto, estão todas aqui. Vou limpar a mesa, desse resto aqui da bagunça e já volto. Voltei com a mesa não tão suja. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar, tá? Aqui. Ó. Um. Dois. E esse vai pegar os dois. Ó. Tá? Se precisar aqui no caminho, a gente movimenta. Então, eu vou colocar aqui. Opa, vou colocar aqui, vou encostar ali, ver se tá certinho. Se sobrar do lado de cá, eu já sei que eu tenho que organizar aqui, ó, tá? Pronto, opa. Ali. Agora está perfeito. Este aqui vai ser colado aqui do lado. Como eu vou colar aqui do lado? Aqui, quem tem cola quente, essa colinha aqui, é só colocar, ó, um no meio, aqui, e aí eu vou vir aqui, ó, e eu vou encostar, ui, só não encosta no dedo, tá? E eu vou encostar aqui, pronto, ó, tá colando, vai ficar coladinho, eu não quero uma caixa mole, tá? Aqui, do outro lado... A mesma coisa, eu pego uma parte reta, tá, aqui, e eu vou olhar aqui, ó, sobrou um pouquinho aqui, gente, ó, bem pouquinho, tem que ser bem igual a essa parte do chão. Então, eu vou tirar uma lasquinha aqui, retinho, pronto, perfeito, ó, agora sim. Ó, dá pra tirar mais um pouquinho ainda. Bem pouquinho. Pra não ficar buraco. Ó, pronto. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, coloca aqui, pronto. Vem com o um pedaço, opa, assim e... Encosta. Pronto, já temos duas laterais coladas. Agora é só juntar esta aqui, tá? Bora juntar, depois eu equilibro. Como ficou? Ó, sobrou um pouquinho desse lado. Então, eu vou arrumar um pouquinho aqui. Pronto. Vou colar aqui, como do mesmo jeito, coloco um pouco aqui, ó, aqui, só que agora eu vou colar aqui, ó, certinho, e vou abrir um pouquinho só a parte de cima, para não trancar quando eu puxar o meu sabonete, ó, abri bem pouquinho aqui a parte de cima. E colando, está colado. Deu fresta, não tem problema, porque a gente vai forrar. Aqui a mesma coisa. Olha o outro lado, ficou mais baixinho o outro lado. Ó, se vê que tem algum tecido para ficar bem encostado, uma pontinha, você tira. 
tá encostando embaixo, tá. Aqui também. Agora, eu vou colocar esta última parte aqui, ó. Ó, colo aqui. Trago aqui. Não bota muito na beiradinha, tá? Ó, tá bem quente. Vou colocar aqui. Ui, gente, isso aqui é quente pra caramba. Vou colocar aqui. Abrir um pouquinho. Aí. Pronto. Olha isso. Nossa caixa já está pronta. Ó, tá vendo? Já está pronta a nossa caixinha com todas as medidas, tá? Agora, se quiser que ela fique mais certinha, ó. E mais segura. Bora colocar um pouquinho aqui embaixo. Já tá acabando. Ó, vou botar aqui. Pronto. Não. Aí. Não encosta no isopor, tá? Não encosta. Isso aqui é para quem não tem as caixinhas do tamanho certo, tá? Quem tem de silicone, de silicone é mais fácil. Eu tô dizendo para você, tô ensinando para você que não pode, não tem condições agora de ter uma caixa. Porque você pode fazer qualquer medida. Aqui. Qualquer medida de caixa, pronto. Vou deixar secar enquanto nós fizemos outra coisa. Deixa eu secar lá. Aqui, gente. O riscado do lado do avesso. Bom, o que, que a gente precisa aqui? A gente precisa forrar. Gente, forrar essa forma. Então. Vou dizer o total, tá? Aqui eu preciso... Que dobra um pouquinho para fora, que tem aquela parte ali, mais os cinco até embaixo, e mais aqui. Então, quanto daqui? Ó, 14 centímetros em excesso aqui, ó, 14 centímetros aqui, ó. 14 centímetros para cada lado. E nós vamos cortar este quadrado aqui. 14. E para o lado de cá, 14. Eu vou fazer um quadrado aqui, ó. Fica tudo mais fácil, tá? Por isso que tem este quadrado. Cada vez que você for fazer isso aqui, você bota esse quadrado aqui. 14 para o outro lado. Pronto. Aqui está. Eu vou cortar o meu pedaço. E já vou dizer quanto é o total que a gente precisa de papel. Aqui, prontinho. Eu vou dobrar aqui numa linha, numa lateral, no caso da caixa, né? Da, da caixinha, que aqui é o fundo, ó. Aqui é o fundo. Então, dobrei e marquei. Marquei a outra, a mesma coisa. Vou dobrar bem aqui. E marcar. Abrindo. Agora vai ser aqui, do outro lado. E 
marcar as quatro pontas, tá? Ó. As quatro pontinhas. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Caneta. Ó, aqui estão as quatro pontas. Ó, quatro pontas. Aqui, bem nas dobras. Ó, todas as dobras. Que é o que a gente vai fazer. Isso aqui. Aqui, ó. Durex. Bora achar a ponta daqui. Oh, coisa boa. Aí. Pronto. Aqui está o nosso durex. Nós vamos juntar. Ó, aperta aqui. E junta aqui. Tá vendo essa linha? O outro lado aqui, a mesma linha. Ó, aqui com a mesma linha. E nós vamos dobrar aqui pro lado. Pronto. Já consegui dobrar um canto, ó. Pronto, assim. O outro aqui é a mesma coisa. A pega bem no, no cantinho ali da bolinha. E aqui, as duas dobras se juntam, ó, de um lado e... Do outro, deveria ter riscado, né? Mas tá bom, ó. Pronto, e dobrei pro lado. Você vai ver que tudo se transforma agora, tá? Ó. Aqui a mesma coisa. Pega a bolinha aqui e junta as duas dobras aqui, ó. Pronto. Dobra para o lado e passa a fita. E a mesma coisa. Pega bem na bolinha, junta as duas dobras aqui e dobra para o lado. Pronto. Já fechamos a nossa caixa. Olha aí. Que tal? Nossa caixa já está seca. Vou colocar aqui dentro. Aqui. Isso, ó. Ela se encaixa toda aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó, o que, que eu vou fazer agora? Vou colocar uma coisinha aqui. Vou colocar aqui para me ajudar. Tá vendo o fundo que eu fiz? Ó, o fundo que eu fiz, ele vai me auxiliar a ficar tudo certinho ali. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um corte aqui no canto. Ó, eu vou fazer um corte no canto até que chegue aqui na quina. Aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer um corte até que chegue aqui na quina. Aqui também. Vou fazer um corte nas quatro pontas. Assim. Reto. Aqui. Reto. Só até a beirada aqui, tá? Não pode ultrapassar. Quando você pegar a prática, vai ser bem rápido. E aqui também. Por que que eu vou fazer isso? Vou dobrar aqui, ó. Posso até colocar um durex. Vou dobrar aqui para fora. Posso colocar também um durex. E vou dobrar aqui para fora. Certifique-se de que está cortadinho. Pronto. E aqui também. Você vai reutilizar essa forma várias vezes, tá? Ok. 
aqui, eu vou arrumar. Sempre tentando arrumar direitinho, pra não ficar enrugado, tá? Precisar, ó, dar um cortezinho, você corta. E a mesma coisa. Pronto. Aí, eu tiro. Tiro minha caixinha daqui. Okay, vou tirar ela. Vou fazer um furinho na minha caixinha aqui. Dá pra não furar o fundo, tá? Só pra puxar, ó. Pronto. Aqui, gente. Olha que maravilha. Show. Não vai vazar. Não vai vazar. Porque o que segura é o nosso papel de seda. Pronto. Prontinho. Aqui está. Gostou da forma? Aqui dá seis sabonetes, tá? Seis sabonetes do tamanho que eu faço, daquela forma vermelha. Aqui, ó. Lembra que eu disse pra vocês que dava seis sabonetes? Ó. Aqui, ó, seis sabonetes que foram feitos, ó, até bem folgadinho, ó, que foram feitos nesta forma aqui, cabem aqui. Então, eu vou subir aqui, 600 gramas eu vou colocar aqui, tá? Ó. 107 gramas, tem vários pesos, 95, mas em média é 100 gramas. 115, tá? E depende do quanto você vai encher a forma, é o peso do sabonete. Se você botar 650 gramas aqui, ele sai bem grossinho, ó. É o mesmo sabonete desta forma aqui. O mesmo sabonete. Você pode fazer com a sua forma de isopor. Ó. Certo? Entendeu? Gostou? Fácil, né? E dá para usar várias vezes. Ela não é descartável. Não é uma forma descartável. Prontinho. Espero que tenham gostado.